కాదన్నా నా కోసమే ఇద్దరు అమ్మాయిలు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక్క అమ్మాయి కోసం ముగ్గురు కొట్టుకుంటా ఉన్నారా ముగ్గురు కాదు రావాలి మూవీ టీము అవునా హలో 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 హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నావు ఎంత ఎత్తుకి ఎదుగు పోయా ఎవరు కాయ చెప్తున్నారు నువ్వు ఆయనకే హలో టెన్షన్ పడద్దు నైన్ అయింది కదా పడకపోతే వాడికి అలా చివరి అయితే ఉంటాడు అనమాట కాదన్నా ఆమెకి నాకు పోయిన జన్మలో కాజలు కాల వీరవాణి అంటే నేను రన్నది బిల్ల పోయే లోపు ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేసి లవ్ లో పడేస్తుంది చేయకండి చెట్లు ఉండదు కదా నీకెందుకు కొట్టిందా హీరోయిన్ షార్ప్ అనుకుంటారా తెగింది నాకు ఒక డౌట్ ఒకసారి అక్కడ జూమ్ వేసుకోండి సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఐఎమ్ నౌ టీచర్ ఓకే అలా అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రాశారు తర్వాత నీ అనేది రెండు వేలలో రాశారు ఓకే తర్వాత నా అనేది రెండు వేల నాలుగులో రాశారు చే అనేది రెండు వేల ఆరు రీ అనేది రెండు వేల పన్నెండు అంటే డైరెక్ట్ ఎందుకు టైటిల్ రావడానికి ఇంత టైం తీసుకున్నారు అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క ఓట్ రాస్తాను నేను దూరం నుంచి చూసి ఇది కరువుపని అనుకున్నా కానీ ఇది కరువుపని కానీ టైటిల్ ఫోన్ చాలా బాగుంది నాకు నచ్చింది క్లాప్ ఇంకో ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి మనం పేర్లు అడుగుదాం మనకి తెలిసినా కూడా ఓకే ఓకే ఇంటర్వ్యూ అంటే వాళ్ళు మామూలు ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటారు మనకి ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు ఒకసారి మనకి మొత్తం చిన్న ఉంటుంది ఇగో ఇక్కడ రాయితో కొట్టారు ఇక మొత్తం చిన్న ఉంటుంది ఇలా అంటే ఆశ్చర్య కాదు అది అందుకు అది ఏది అది సో మన ఇంటర్వ్యూ అలా కాదు మనదంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇది కామన్ మ్యాన్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉంటుంది అలా ఇచ్చి పడేస్తాం పట్టుకో దీనికోసం పెట్టాలి ఇచ్చి పడేసి ఇచ్చి పడేసినాం అలా ఉంటుంది మన అంతా ఇచ్చి పడేసినాం అలా ఉంటుంది మన అంతా పేరు తెలిసినప్పుడు మనం అడగాలి అడుగు మీ పేరు సార్ దినేష్ తేజ్ దేన్ని దేన్ని దినేష్ పంకిని షాకిని డాకిని ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ కనడ నో ఎవరు ఆ కానా చెప్పింది రే ఎవరు ఆ కానా చెప్పి అబద్ధం చెప్తుంది ఇచ్చే తీసి నాది ఈరోజు హీరో అబద్ధం చెప్తుంది అంట అవునా అబద్ధం చెప్తాను అబ్బా పటేల్ కాదు ఎబ్బా పటేల్ సో పాయల్ పాయల్ అంటే పా అంటే ఎల్లు ఎల్లా కూడా ఎల్లానే కాదు <laughs> 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 వచ్చు గోల్ ఉంటది తన లైఫ్ జర్నీ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ వరకు జరిగిన తన లైఫ్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ తన గోల్ రీచ్ అయ్యాడు లేదా లవ్ లైఫ్ తన రెగ్యులర్ లైఫ్ పేరెంట్స్ ఎమోషన్స్ ఎలా ఉన్నది అనేది సింబాలిక్ గా మైల్ స్టోన్ అంటే ఆ ఫాంట్ లో పట్టదని చెప్పి రాయలేదు సో కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర
ఈరోజు గారు ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఏంటి టెన్త్ నవంబర్ రూల్స్ అప్పుడప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా దేవుడు సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు టైమ్ అప్ సో ఈ సినిమాలో పెద్ద క్యాస్ట్ ఉందని తెలిసింది ఎందుకు క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ అంత పెద్ద క్యాస్టింగ్ లేకపోతే జనాలు చూడట్లేదు అండి క్యాస్టింగ్ నాకు క్యాస్ట్ అని చెప్పినా అంటే షార్ట్ లో ఉంటుంది క్యాస్ట్ అని చెప్పి ఇంకోటి మన సాంగ్స్ పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ పాడారంట ఏజ్ ఎంత డెబ్బై అయిన పేరులోనా అంత పెద్ద పేరా సో మా సింగర్ ని పరిచయం చేస్తాం కమాన్ ఈ సినిమాలో మీరు రాహుల్ సుప్రీ గంజ్ పాడారు కదా అశోక్ అబ్దల్ గంజ్ ఈ సినిమాలో మీరు ఒక మంచి జానపదాన్ని వాడడం జరిగింది చాలా ఫేమస్ తెలంగాణలో బాగా జనాలకు నచ్చినది సో ఆ పాటను ఒకసారి బేసిక్ గా మనోడు చాలా బాగా పాడతారు కాదు ఆయన పేరు అక్షోక్ అబ్సల్ గంజ్ ఎప్పుడు మేము వెళ్ళలేదు మీరేమో బాగా పాడతారు వినపడదు కూడా కష్టం ఆయన అబ్దల్ గంజ్లోనే ఉంటాడు కోడి వాయల చమ్మది కోడి పుంజు వాయల చమ్మది కోడి వాయల చమ్మది కోడి పుంజు వాయల చమ్మది కోడి పోతానికి నన్ను దయచేసి పోలీసులు పడుకొని జైలు లేదు ఈ తప్పుకు నేనే బాధ్యతని వాని పిలిచి చాలా పెద్ద వీడు పాడతా అంటే ఇండస్ట్రీ అడ్డు పడుతుంది అనుకున్నా వాని గొంతు అడ్డు పడుతుంది కొద్ది కొద్దిగా ప్రేమిస్తా పాట కొద్ది కొద్దిగా ప్రేమిస్తా బా చాలా కాలం ప్రేమిస్తా ఇన్స్టాల్మెంట్ లో ప్రేమిస్తా ఎవరు అదృష్టవంతరాలు థర్టీ ఫోర్ రెండు మీ నేమ్స్ కొద్దాం వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అండ్ మూవీ కొడతర కామేష్ కొడతర కామేష్ మీ పేరండి దివ్య మీ పేరు గణేష్ బాషా బాయ్ బంటి సో బేసిక్ మనకు పోస్ట్ రూల్స్ అంటే అర్థమైపోతుంది మీరు ఒక చెస్ట్ పెయిన్ అండి మూవీలో ఎవరి వల్ల ఇద్దరు ఉన్నారు ఎవరి వల్ల ఒకరు ఉంటేనే గుండె పడతా ఇద్దరు ఉంటే రాదా ఏం చూసినావే వాచ్ టైం వెళ్తుంది ఈ ట్రైలర్ చూసాం మూవీ ట్రైలర్ ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ చాలా రిచ్ గా ఉంది నాకు బాగా నచ్చింది ఆ బైక్ ఇలా హైలైట్ ఉంది సో మేము ఇంకొకటి విన్నా డైరెక్టర్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేశారు హుషారు సో ఎలా ఉంది డైరెక్టర్ గారు మీ జర్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఎక్సైటెడ్ అండ్ హైపర్ యాక్టివ్ అన్నమాట ఆల్ ద టైమ్ ఇంకెప్పుడు మీరు అలా టచ్ చేసిన మిస్ అయిపోయి దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూ ఉంటది మీకు ఇంకా బాగా తెలుసు కాబట్టి సో నాకు స్టోరీ చెప్పింది హుషారు రిలీజ్ అయిన వన్ ఇయర్ కి అప్పుడు ఒక ఇలా అనుకుంటున్నాను స్క్రిప్ట్ అంటే బాగుంది బ్రో విల్ క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పిన తర్వాత సడన్ గా మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది ఆ తర్వాత కోవిడ్ ఇవన్నీ దీని వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో హీ అప్రోచ్ మీ ఇట్స్ ఆర్ ప్రాపర్ సెటప్ తో అనమాట అంటే ప్రొడ్యూసర్ అన్ని చాలా రోజులతో మధ్యలో మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ఈ సెటప్ గురించి అంత తెలియదు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు బ్రో విల్ క్యారీ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అని చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పినప్పుడే నచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ తర్వాత కూడా స్క్రి
సో జస్ట్ ఫర్ ద లుక్ టెస్ట్ వి డిడ్ ఏ సీన్ అంతే ఇంకా తర్వాత హీ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా సాటిస్ఫైడ్ మీకు ఎందుకు అంత డెడికేషన్ ఈ డెడికేషన్ లేకపోతే టీడీ కోషన్ అమ్ముకోవాలి బయట సో మీరు ఫైట్స్ చేసేటప్పుడు మీ చే ఫ్రాక్చర్ అయిందంట అంటే అంటే యాక్టింగ్ అంటే మీకు అంత ఇష్టమా సో ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అలా నిన్ను చేరే నేను పెట్టారు ఇలా నేను పెట్టచ్చు కదా డైరెక్టర్ గారు అడగాలండి హీరో గారు మీరు హీరోయిన్ లవ్ చేశారు అని చెప్పి ఆవిడ తెలుసా తెలియదా రియల్ లైఫ్ లో సినిమాలో కాదు లవ్ చేసే కదా తెలుసా తెలీదా మన చెప్పండి సార్ మనకు చాలా చాలా వెయిటింగ్ కోసం ఒక్క నిమిషం అలా కాదు లవ్ చేసి రియల్ లైఫ్ లో హీరోయిన్ గారిని లవ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి తెలుసా తెలీదా రియల్ లైఫ్ లో తను లవ్ చేయట్లేదు అండి రియల్ లైఫ్ లో తను తెలుసు మీరు బేసిక్ గా మీకు హెబ్బాక్ గారికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా తన గురించి ఏం క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు మీరు బ్రేకప్ అయిపోయిన సో మీకు ఒక టాస్క్ ఒక గేమ్ ఆడతాను చిన్నగా సరదాగా హీరోయిన్ గారు మీరు హీరో గారికి మైమ్ లో జస్ట్ సైకిల్ ద్వారా మనం కృష్ణా నగర్ లో ఉన్నాం ఇక్కడ నుంచి మన ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి స్కూటీ తీసుకుని అలా నిన్ను చేరి మూవీకి వెళ్దాం ఇది మీరు మైమ్ లో యాక్ట్ చేస్తూ చెప్పాలి మా వాడు డబ్బింగ్ చెప్తారు ఈ రోజు ఐదు ఫుల్ బాటి తీసుకున్నారా ఇంటి కాడ తాగుదాం అదేంటది నేను చెప్పింది చెప్పట్లా ఈరోజు ఐదు గంటలకి ఐదు ఫుల్ బాటి తీసుకుని ఇంటి కాడ తాగుతాం మీరు చెప్పండి అన్న వచ్చేటప్పుడు స్టఫ్ తీసుకుని రా అజయ్ బాబు ఎక్కడికి ఆడ కళ్ళు తీసుకోరా తమ్స కూడా కావాలి ఇద్దరం కలిసి తాగుదాం అరే ఒరిజినల్ ప్లానింగ్ ఇది సో క్యారెక్టర్ గురించి ఎవరెవరు క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒకటి ఏపేస్కి మొత్తం సినిమా అంతా అందరు కొత్తలు తెస్తుంది అమ్మాయిలు మంచి అమ్మాయి చెప్పనాడు <laughs> 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 చంద్రబోధు గారు సాంగ్స్ రాయడం జరిగింది నాకు బాగా నచ్చిన నచ్చిన సాంగ్ కొడివాయిలు వచ్చింది కొంచెం కొంచెం ప్రేమిస్తా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా ప్రేమిస్తా సో మీరు చంద్రబోధు గారికి సాంగ్స్ రాయమని చెప్పాడు ఆయన కూడా కొద్ది కొద్దిగా రాసిచ్చారు లేదంటే ఒకటే సాంగ్ రాసిచ్చారు లేదండి ఆయన సింగిల్ కార్డ్ అన్ని అన్ని పాటలు రాసిచ్చారు సో ఆస్కార్ అవార్డు మనకు చాలా గర్వకారణం మనకు చాలా గొప్ప నాట్ జస్ట్ ఆస్కార్ గోల్డెన్ గ్లోబ్ నేషనల్ అవార్డ్ మొత్తం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ప్రౌడ్ గా చెప్తుంది నాకు ఎందుకు అవన్నీ చెప్పలేదు నువ్వు ఆస్కార్ అవార్డ్ చెప్పినావు సో సాంగ్స్ బాగున్నాయి డైరెక్షన్ టేకింగ్ అదిరిపోయింది లైటింగ్స్ గానే ఉండి సో చాలా సమస్య ఉంది మీ పేరు కూడా చాలా గమ్మత్ ఉంది పాయల్ మీరు ఉల్లి పాయల్ ఉల్లే కదా ఉల్లే సో మీరు నేను కన్నడలో ఐ లవ్ యూ అని ఏం చెప్తారు నాను నిన్న తుంబా ప్రీతిస్తాయి లవ్ యూ టూ నవంబర్ టెన్త్ రిలీజ్ మూవీ అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు నాకు తెలుసు మూవీ గురించి మూవీ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో నాకు అప్డేట్స్ వస్తా ఉన్నాయి ఎందుకంటే సో చాలా బాగా చేశారు మీ గురించి తెలుసు మీ పర్ఫార్మెన్స్ తెలుసు సో ట్రైలర్ గురించి తెలిసిపోద్ది చాలా రిచ్ గా ఉంది చాలా గ్రాండ్ గా ఉంది ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ గానే ఉండి డైరెక్టర్ గారు మీరు అందరు చాలా కష్టపడ్డారు సో అది మనం ట్రైలర్ లో చూస్తున్నాం ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మేము వెయిటింగ్ ఎందుకు రా మైక్ పెట్టుకుని బొక్క డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలి సో సార్ ఈ మూవీ గురించి మీ మాటల్లో సో ఒక మాటలో మీరు సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఎందుకు చూడాలి ఈ సినిమాలో ఏముంది ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో ఉండేదే సినిమా అంటే కథనే ఏదో మన కథలా కాకుండా ఒక రియాలిటీని ఒక ఆడియో ఒక పాయింట్ సినిమాలో కనెక్ట్ అవ్వాలి అది కనెక్ట్ అయితే మాత్రం అది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆ కనెక్టివిటీ పాయింట్ దీనిలో ఉంది అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది ఇందాక నేను చెప్తున్నప్పుడు నా కథ లాగే ఉంది అన్న కదా చెప్పారు సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు 
ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చాలా స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తుంటారు సో మీరు ఈ మూవీ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సో మీరు ఇన్నాళ్ళు కష్టపడినంత మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది చాలా మాట్లాడుంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒకటండి ఎంకరేజ్ ఎంకరేజ్ చేసే కంటే డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఏ ఏం చేస్తావు అబ్బా ఏంటి ఏదో ఏదో జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఈ ప్యాషన్ ఏంటి కరెక్ట్ అది ఎందుకంటే ఎందుకు హ్యాపీగా జాబ్ చేసుకుంటే నెలకు గడిచిపోద్ది కదా చాలా ఇప్పుడు నేను ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత నన్ను చూసి అప్రిషియేట్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫ్రీ చేసి ట్రైలర్ చాలా క్వాలిటీ ఉంది సో కంగ్రాట్ సార్ మిమ్మల్ని ఇండస్ట్రీలో పెద్ద డైరెక్టర్ గా చూడాలి సో ఇక్కడ నవ్వుకున్నట్టే మనం టెన్త్ కి థియేటర్ కూర్చొని నవ్వుకుందాం తర్వాత బాధపడతాం ఎమోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత నవ్వుకుంటామో ఇప్పుడు స్కిడ్ లో ఉన్నట్టు ఫైనల్ గా క్లైమాక్స్ తర్వాత అంత ఎమోషన్ అయి బయటకు వస్తాం అది మాత్రం కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తాం